làm hình ảnh trước cửa tử. Cuộc sống sau cửa tử và sự hiền hữu của không gian bốn chiều là hai nan đề đã làm điên đầu bao triết gia, tâm lý gia và các học giả về bản chất của con người. Có nhiều quan điểm khác biệt đã được nêu lên, nhưng tự chung tất cả đều đồng ý rằng chúng ta đều phải chết. Thêm vào đó, người hấp hối thường có những cử chỉ lạ lùng như thể họ đang sống trong một thế giới nào khác mà chúng ta không cảm nhận được. Lúc đó, dường như họ đang sống trong ảo tưởng. Thế nhưng, nếu quan sát một cách tường tận, chúng ta có thể thấy rằng những ảo tưởng đó tuy khó tin nhưng có thật. Nhiều năm trước đây, là một nhà sư, chúng tôi chứng thực được điều đó khi đứng cạnh giường của một người đang hấp hối. Kinh nghiệm này đã chấn động tinh thần. Đến độ sau, tôi phải bỏ công tìm tòi học hỏi thêm các khái niệm về chư thiên trong kinh tam tạng phản ngữ. Qua lời thỉnh cầu của chư Phật bốn phương, qua lời thỉnh cầu của chư Phật tử bốn phương, tôi xin viết lại câu chuyện trên với hy vọng rằng câu chuyện này sẽ trả lời được phần nào các thắc mắc đó. Nơi đây, tôi xin cảm ơn sự khích lệ và đóng góp của các quyển sách nhỏ này của các ngài Thiền Minh, Muninda, Tiến sĩ Arabinda, giáo sư Sunil. Burua và bà Krishna Burua. Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra vào năm 1957. Lúc đó tôi thọ giới tỳ kheo được 4 năm. Tôi hoàn hỉ hăng say học Phật pháp. Trong đó câu chuyện về Phật tử The Hamika trong quyển chú giải kinh pháp cú làm tôi quan tâm hơn cả. Cư sĩ The Hamika là một Phật tử tín tâm thời Đức Phật còn tại thế. Toàn thể gia quyến của ông thực hành Phật Pháp rất nghiêm túc khi thọ bệnh và nhận thấy rằng mình sắp từ xã cõi đời này. Ông thỉnh cầu Đức Phật và cho phép tăng chúng đến tụng kinh trên giường bệnh. Lời thỉnh cầu của ông được Đức Phật chấp nhận. Ngài cử một số chư tăng đến gia thất của ông. Chỉ tụng kinh tứ niệm xứ. Khi chư tăng đang tụng kinh thình lình ông là lớn. Ngừng lại, ngừng lại. Nghe vậy, Chư Tăng rất lấy làm ngạc nhiên vì nghĩ rằng ông đã Hamika yêu cầu đừng tụng kinh nữa. Chư Tăng bèn ngưng tụng kinh và trở về tinh xá trình với Đức Phật. Đức Phật hỏi, sao Chư Tăng về sớm như vậy? Chư Tăng thưa rằng đó là vì cư sĩ đã Hamika yêu cầu ngưng và do đó Chư Tăng quay trở về tuy chưa tụng hết bài kinh. Đức Phật nói rằng mọi người đã hiểu lầm ý của người bệnh. Ngài giảng giải thêm rằng ý của ông ta hoàn toàn khác hẳn. Ông muốn Chư Thiên đang đem xe đến đón, ông về thiên giới, hãy ngừng lại, đừng đưa ông đi vội vì ông đang nghe kinh. Ông ta không hề có ý yêu cầu Chư Tăng ngừng tụng kinh. Trong tam tạng, kinh điển và trong sách chú giải, tôi cũng từng đọc được rất nhiều câu chuyện về sự xuất hiện của Chư Thiên và Ngạ Quỷ trong giờ phút lâm chung, tùy thuộc vào nghiệp quả đã làm trong suốt cuộc đời của người hấp hối. Tôi rất thắc mắc vì những câu chuyện như thế này đi ngược lại với đường lối tôi lý luận lúc đó. Tôi tìm đến Hòa Thượng Sinan Siwa, một học giả uyên thâm về Phật học, trụ trì tại một ngôi chùa nổi tiếng của vùng Unenpura tại quốc gia Bangladesh và trình lên Ngài nỗi thắc mắc của mình. Ngài bèn niệm bài kệ sau. Có nghĩa là Ai bị đọa xuống địa ngục sẽ thấy lửa, ai bị đọa làm ngạ quỷ sẽ thấy xung quanh mình tối tăm, ai sinh làm thú vật sẽ thấy rừng súng, xúc vật và muôn thú, ai sinh làm người sẽ thấy thân nhân đã khuất, và ai sinh lên cõi trời sẽ thấy cung điện ở trên thiên giới. Thường thường, năm hình ảnh này sẽ hiện ra cho người hấp hối. Ngài Hòa Thượng đã cố công giải thích, Câu kể trên cho tôi rất cặn kẽ, nhưng tôi không đồng ý cho lắm. Phải có một kinh nghiệm thực chứng nào đó, họa may mới có thể thuyết phục tôi hoàn toàn tin tưởng vào câu kể trên. Sau đó không lâu, tôi đã chứng thực được điều mình đang mong mỏi. Lúc ấy, tôi đang ở tại một ngôi chùa trong làng Tích Cô Ta, thuộc hải cảng Chi nằm ở trong quốc gia Bangladesh. Một ngày kia khi đi học về, 
Từ ngôi trường đại học cách chùa khoảng năm dặm, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn lên giường nằm nghỉ chốc lát. Bỗng đầu có một cư sĩ ở làng bên đến chùa nhờ tôi đi thăm người anh rể. Tên là ông Abinas Chadara vì ông này đau nặng và đang cơn hấp hối. Ông cho The Huri được 56 tuổi và là một Phật tử tín tâm. Ai cũng biết đến tâm đạo của ông ta. Tôi đứng dậy và đi theo vị cư sĩ đến nhà người anh rể của ông ấy. Đến nơi, tôi thấy nhà ông đã đầy đủ bạn bè thân quyến. Tất cả đều nhường lối cho tôi tiến vào gần người hấp hối. Ông ta đang nằm trên một tấm nệm trải ở trên sàn. Lúc ấy khoảng 8 giờ 30 phút tối. Có người mang ghế lại mời tôi ngồi. Cả nhà trở nên im lặng khi tôi sửa soạn tụng kinh. Ai nấy đều hồi hộp vì trước đó tôi đã từng ngỏ ý trong các bài thuyết pháp rằng tôi ước ao được kiểm chứng lại năm hình ảnh thường hiện ra trước giây phút lìa đời của người sắp chết. Giờ đây, giây phút quan trọng được mong chờ này đã đến. Tôi bắt đầu tụng kinh. Sau khi tụng xong vài bài, một cách thành kính, những chữ Phật, Pháp, Tăng, vô thường, đau khổ, vô ngã và từ bi hỷ xả. Thế rồi tôi nhận thấy ông ấy suy nhược hẳn đi. Để nhìn ông ta cho rõ, ngõ hầu chứng minh cầu kệ về năm hình ảnh nọ. Tôi yêu cầu mọi người cho tôi ngồi xuống sàn, cạnh người sắp quá vãng. Mọi người liền thuân theo ý tôi ngay. Người hấp hối nằm nghiêng về phía tay trái đối diện tôi. Tôi đặt bàn tay phải của mình lên cánh tay phải của ông ta và hỏi thăm về sức khỏe. Ông trả lời rằng, giây phút lìa đời đã đến và không còn hy vọng gì sống thêm nữa. Tôi cố gắng an ủi ông rằng, ông mới có 56 tuổi và không thể nào chết sớm như vậy. Suốt cuộc đời ông đã làm rất nhiều việc thiện nên bao nhiêu gương sáng cho mọi người trong làng, cho nên cuộc đời ông không thể bị vắn số như vậy được. Thế rồi tôi hỏi ông có muốn thọ trì ngũ giới và nghe thêm kinh không? Ông ta bằng lòng, sau khi cho ông ta thọ giới, tôi tụng kinh và nhận thấy ông ta lắng nghe với tất cả lòng thành kính. Khi ngừng tụng, tôi muốn biết ông ta có thấy hình ảnh nào không? Suốt thời gian tôi ngồi cạnh, cặp mắt ông ta nhắm nghiền. Cứ mỗi khoảng thời gian ngắn là tôi nhắc lại câu hỏi của mình. Ông ta cho biết rằng ông không nhìn thấy gì cả. Khoảng 11 giờ 30 phút tối, đôi môi ông bắt đầu mấp máy. Những người đứng cạnh giường nhận ra rằng ông đang nói thấy cây bồ đề tại bồ đề đạo tràng, nơi Đức Phật đạo thành. Có lẽ ông ta thấy cây bồ đề vì đang nhớ lại câu chuyện chuyến hành hương của mình tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi hỏi, ông còn thấy gì khác không? Ông nói một cách ngạc nhiên rằng hai vị sinh thành xa ông cũng đang ở đó và đang dâng hoa lên Varasana, kim cương tọa tại cội cây Bồ Đề. Ông ta nói như thế đến hai lần. Tôi nhờ ông hỏi xong thân ông có muốn thọ ngũ giới không? Ông ta trả lời có và hai người đang chắp tay nhận giới. Sau khi chuyển ngũ giới cho song thân của ông, tôi lại hỏi xem ông thấy hai vị ấy có muốn nghe kinh không? Khi được trả lời rằng có, tôi bèn tụng bài kinh từ bi kinh. Tôi cảm thấy rất kích động với những diễn tiến vào lúc đó vì chúng đã xảy ra giống câu kệ về năm hình ảnh nọ. Những người xung quanh cũng bị kích động không kém vì họ đang chứng kiến một sự kiện không thể ngờ. Theo như lời kệ, Tôi hiểu rõ ràng rằng hình ảnh cha mẹ quá vãng cho tôi biết ông sẽ tái sinh làm người và trong điều kiện sống rất cao đẹp. Vì có hình ảnh của cây bồ đề cùng với sông đường, thế nhưng tôi cảm thấy với đức tin trong sạch, ông xứng đáng lên cõi cao hơn. Tôi tiếp tục hỏi ông còn thấy gì nữa. Một lúc sau, tôi nhận thấy ông ấy có sự thay đổi. Hình như ông ta bắt đầu lo lắng cho cuộc sống trần thế và yêu cầu họ hàng giải nợ cho ông. Tôi hỏi ông thấy gì? Ông trả lời một cách yếu ớt rằng ông thấy một bộ tóc dài. Lúc ấy, khoảng 1 giờ 40 phút sáng, tôi hỏi ông có thấy mắt không? Thì được trả lời rằng không vì bộ tóc đen phủ kín từ đầu đến gót. 
Tôi không biết hình ảnh ma quái này có nghĩa là gì. Nhưng cũng đoán rằng nếu ông ta chết vào lúc này thì sẽ tái sinh vào một cảnh giới thấp. Nên tôi bắt đầu tụng kinh để xua đuổi con ma. Quả nhiên công hiệu khi tôi hỏi con ma đó còn không. Ông nói con ma đã biến mất. Ít lâu sau, khi tôi nhờ Hòa Thượng Sina Siswa, Hòa Thượng Silalankara giải thích, cả hai đều nói rằng nếu qua đời vào lúc ấy, thì ông ta sẽ tái sinh làm ngạ quỷ. Hình như ông vẫn còn quyến luyến sự sống trên cõi thế gian này, vì ông này nỉ thân nhân cất giữ tấm nệm dưới giường ông, mà ông đã nằm cho người con trai duy nhất, tên là Sogata Bitkas. Người con trai này còn kẹt ở xa tần đình Dugaput thuộc Ấn Độ. Ông không muốn tấm niệm này bị hỏa thiêu theo xác ông theo tục lệ của nhiều Phật tử tại hải cảng Chitagong thuộc quốc gia Bangladesh. Sau đó, ông bị kiệt sức rất nhiều. Tôi hỏi ông còn nhìn thấy những gì? Ông ta trả lời rằng ông thấy hai con chim bồ câu màu đen Tôi hiểu, tức thì rằng đó là hình ảnh của thế giới loài thú, nơi ông sẽ tái sinh vào. Lúc này đã 2 giờ sáng, tôi không muốn ông thọ sinh làm kiếp thú, nên tiếp tục tụng kinh. Khi tụng xong vài bài, tôi lại hỏi ông thấy gì. Lần này ông trả lời rằng không thấy gì cả. Tôi tiếp tục tụng kinh. Một lúc sau, tôi hỏi ông có thấy gì nữa không? Tôi lại nhắc lại câu hỏi nhiều lần. Cuối cùng, ông ta nói một cách ngạc nhiên rằng ông ta thấy một cỗ xe từ thiên giới đang tiến đến gần, mặc dù biết rằng không có một chướng ngại vật nào có thể ngăn cản được cỗ xe đó. Nhưng vì lòng tôn kính đối với chư thiên, tôi yêu cầu thân quyến của người hấp hối đứng xa xa, nhường chỗ cho cỗ xe đậu lại. Xong, tôi hỏi ông cỗ xe đó cách xa ông bao nhiêu. Ông đưa tay ra dấu hiệu cho cỗ xe đó, đang ở cạnh sát giường Khi được hỏi có thấy ai trong xe không Ông ta trả lời rằng Có những vị thiên nam thiên nữ Ở trong xe Tôi nhờ ông hỏi ý chư thiền Có muốn thỏ ngũ giới không Vì tôi biết được Qua kinh điển rằng Chư thiền rất vâng lời và kính trọng chư tăng Và các vị cư sĩ Tại gia có đạo tâm Khi được trả lời rằng Tôi liền làm lễ truyền ngũ giới cho chư thiền và hỏi các ngài có muốn nghe từ bi kinh không? Khi biết Chư Thiên đồng ý, tôi bèn tụng hết bài kinh. Tôi hỏi Chư Thiên có muốn nghe hạnh phúc kinh không? Và tôi tụng bài kinh này khi Chư Thiên tỏ ý bằng lòng. Khi tôi hỏi các ngài có muốn nghe thêm bài linh bảo kinh không? Thì người hấp hối xua tay ra dấu rằng Chư Thiên không còn thì giờ để nghe kinh nữa. Sau đó, ông ta cho biết Chư Thiên muốn tôi trở về chùa Tôi hiểu rằng Chư Thiên nóng lòng Muốn rước người bệnh lên thiên giới Nhưng tôi tìm cách ngăn cản Để kéo dài sự sống cho ông ta Trên mặt đất này Tôi nhờ và mời Chư Thiên Lùi gót vì chưa đến lúc Ông ấy phải chết Tôi lý luận rằng Ông ta mới có 56 tuổi Cho nên tôi dám chắc rằng Chư Thiên đã lầm lẫn Tất cả mọi người có mặt Và cả tôi nữa sẵn lòng hồi hướng phước báu của mình đến các ngài để đổi lấy sự sống cho ông ta. Tôi lại hỏi người hấp hối có nhìn thấy hình ảnh gì nữa không? Ông trả lời rằng song thân ông còn quanh quẩn bên cây bồ đề. Như vậy, chỉ có nghĩa là tâm ông còn vướng bận, cảnh trần rất nhiều và ông sẽ tái sinh làm người. Một lần nữa, tôi đề nghị tất cả chúng tôi hồi hướng phước báu đến cha mẹ ông đã quá vãng sau khi thọ hưởng xong rồi hai ông bà phải ra đi như chư thiên đã rời đi vậy theo dấu hiệu của người hấp hối thì hình ảnh người cha đồng ý nhưng người mẹ thì không tôi tỏ vẻ nghiêm cẩn với bà mẹ vì chư thiên đã đồng ý vì chư thiên đã đồng ý với tôi thì hai người không nên từ chối tôi nói rằng nếu hai người vẫn còn hành động như thế e rằng sẽ gây ra hậu quả không tốt cho hai người mà thôi. Tôi phải nói mãi họ mới chịu nghe. Cuối cùng, cả hai biến mất. Bây giờ thì không còn bóng hình nào làng vàng trong tâm người bệnh nữa. 
trong ông ta thay đổi hẳn ông ta hít một hơi dài và có nhiều sức sống khi có người cầm đèn đến để soi vào mặt ông ông ta nói đừng lo nữa tôi không chết đâu nhận thấy ông ta đã khỏe hẳn tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng chúng tôi đều bị kích động với những diễn tiến vừa qua lúc đó đã năm giờ sáng mọi người vừa trải qua một đêm không ngủ nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi vì sự kiện ở trên quá hấp dẫn và thu hút tôi từ xã mọi người quay trở về chùa đi tắm ăn sáng và sau cùng lên giường trở mắt khoảng 10 giờ 30 phút sáng nghe tiếng động ở ngoài phòng tôi đi ra xem có chuyện gì thì thấy ông khách tối qua tôi hỏi ông nguyên do trở lại chùa thì được biết ông ta đến đón tôi vì sau 5 tiếng đồng hồ khỏe mạnh ông cho ông cho đầu huri lại bị đuối sức và cái chết lại cận kề tôi vội vàng theo người khách trở lại nhà ông cho đầu huri trên đường tôi gặp rất nhiều người ở trong làng lũ lượt kéo nhau đi vào cùng hướng với tôi và khi đến nhà ông cho đầu huri tôi thấy rất đông người đứng chặt cả nhà đó là vì tiếng đồn về sự kiện xảy ra từ đêm trước mọi người rẽ ra nhường lối cho tôi tiến đến giường bệnh tôi ngồi bên cạnh người hấp hối hỏi thăm sức khỏe ông ta trả lời rất yếu ớt rằng ông không sống được nữa tôi khuyến khích ông và nhắc nhở ông những việc thiện ông đã làm trong đời lâu lâu tôi lại hỏi ông có thấy ai không nhưng ông ta không thấy gì cả khoảng 11 giờ 20 phút sáng một cụ lão tên là cụ Mahendra cho Dhuri khoảng 86 tuổi nhớ ra giờ ăn chót ở trong ngày của tôi sắp qua nên nhắc tôi độ họ. Tôi cường quyết từ chối vì không thể rời giường bệnh vào lúc đó cho dù để ăn cơm. Câu nói của tôi làm bầu không khí căng thẳng thêm vì ai cũng chờ đợi những diễn tiến tiếp theo đó. Của tối trước ra sao? Tôi lại hỏi người hấp hối thấy gì không? Lần này ông ta trả lời, có, Chư Thiên lại đem xe đến nữa. Sự xuất hiện của Chư Thiên ngay sau khi tôi từ chối ăn trưa làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau này khi tôi nhờ Hòa Thượng Sananiswa và Hòa Thượng Silakankara giải thích, cả hai đều nói rằng Chư Thiên chờ tôi đi độ ngọ. Để khi tôi vắng mặt lại Chư Thiên đón ông ta về trời ngay. Thế nhưng vì tôi không chịu bỏ đi nên các ngài đành đến giúp ông ta vậy. Người bệnh cho tôi biết Chư Thiên thỉnh cầu và năn nỉ tôi trở về chùa. Khi tự hỏi tại sao tôi bỗng hiểu sở dĩ các ngài ngần ngại không giúp người bệnh đi. Khi tôi còn ở đó vì các ngài mang ơn tôi đã ban ngũ giới và tổng kinh cho các ngài. Sau này nhị vị hòa thượng cũng nói như thế vì cảm thấy người bệnh không thể trốn tránh cái chết được tôi nhờ ông thưa cùng với chư thiên rằng xin thưa chư thiên tự nhiên giúp ông ta đi cho dù tôi đang có mặt tại nơi đây tôi không phản đối nữa tôi rất là hoàn hỉ cho phép các ông giúp ông ta đi sở dĩ tôi nói như vậy vì ông ta sẽ đi về thiên giới rất xứng đáng với cái công đức ông đã làm và đó là điều tôi chân thành ảo ước cho ông. Tiếp theo, tôi yêu cầu bà vợ và thân quyến của ông nói lời xã biệt một cách vui vẻ. Đây là lúc mọi người sửa soạn cuộc hành trình cuối cùng trong cuộc đời của người hấp hối. Trước khi ra đi, ông nói, Thôi, tôi đi đây. Vẻ mặt ông rất hoan hỷ và sán lạn. Tôi bèn nâng đầu vào vai ông, còn người khác và vai ông còn người khác nắm chân chúng tôi đặt ông nằm ngửa cho thẳng thắn tôi nhỏ vài giọt nước đường vào miệng ông tiếp theo tôi đặt bàn tay phải của mình lên ngực ông ta tôi cảm thấy còn rất nhiều hơi ấm người đang chết hình như còn tỉnh thức và đang lầm bẩm những câu kinh nhật tụng thế rồi ông ta giơ bàn tay phải lên như đang tìm kiếm một vật gì tôi không hiểu ông muốn gì có người trong đám đông đề nghị có lẽ ông đang muốn sờ chân tôi như đêm trước ông đã từng làm như vậy vì tôi đang ngồi ở trên sàn cạnh ông tôi đưa chân phải của mình đến gần ông 
để có thể đưa tay ra sờ được. Khi sờ được vào chân tôi xong, ông có vẻ mãn nguyện. Sau đó, ông giơ bàn tay vừa đụng vào chân tôi lên chán mình và sau cùng xuôi thẳng tay đặt lên hông. Tôi cảm thấy hơi ấm ở ngực ông bớt dần. Khoảng một phút, hai phút sau, cơ thể ông ấy giật lên và chút hơi thở cuối cùng. Khi xác ông hoàn toàn lạnh, tôi rút tay về và nhìn quanh. Mọi người xung quanh ngồi hay đứng đều hoan hỉ và an nhiên tự tại. Cả nhà không một tiếng khóc. Đó là một cuộc tiễn đưa người chết rất hay, theo đúng lời tôi căn dặn trong các buổi thuyết pháp. Tôi đã tử giã mọi người và bảo thân nhân bạn bè người chết bây giờ có thể tha hồ khóc lóc vì lúc này sự thương tiếc không còn ảnh hưởng đến người quá vãng nữa. Câu chuyện trên đã đánh tan mọi mối nghi ngờ từ trước về câu kể diễn tả năm hình ảnh xuất hiện trong trí người sắp chết do hòa thường Sanna Nisqua đọc và tôi cũng từng thấy những câu tương tự trong kinh điển. Sau này khi phân tích về cái chết của ông cho The Huri, tôi nhận ra rằng mỗi giai đoạn đều có một hình tướng tương xứng với trạng thái của tâm. Cảnh cây bồ đề và cha mẹ đã khuất là kết quả của nghiệp chướng. Đó là yếu tố quan trọng trong tâm thức do thiện nghiệp gây ra. Thế nhưng, sau này, ông ta thấy người tóc dài và hai con chim bồ câu hoặc hình ảnh của ngạ quỷ. Đó là dấu hiệu của những việc bất thiện mà ông ta đã làm. Nghe tụng kinh đã xua đuổi những tư tưởng bất thiện và kết quả là hình ảnh ma quái lẫn môn thú đã biến mất. Tâm trở nên an tình nhờ nghe kinh kệ và thọ ngũ giới nên hình ảnh chư thiên xuất hiện cho đến phút cuối trạng thái tâm trong sạch này mạnh hơn hết tâm này còn mạnh hơn cả tâm khi thấy song thân hình ảnh cha mẹ đã biến mất để cuối cùng con đường lên thiên giới hiền lộ cho người hấp hối thư thái xa đi kết luận câu chuyện này là giây phút cuối đời sẽ có ảnh hưởng mạnh đưa chúng ta về cảnh giới cao hơn hay thấp hơn vì thế Bổn phận của thân nhân người đang hấp hối là hãy nhắc nhở cho người đó những việc thiện đã làm trong đời và tụng kinh niệm Phật luôn luôn. Chúng ta không nên làm tâm thức người đó mê mờ qua sự khóc than hay khiến họ lo nghĩ đến chuyện thế tục. Tôi cũng hiểu thêm rằng cho dù mộ đạo hay làm việc thiện đến đâu đi chăng nữa, chúng ta không thể giải thoát được hoặc lên cõi Niết Bàn Mọi hành vi thiện chỉ có thể giúp chúng ta tái sinh lên cõi an vui như cõi trời hoặc phạm thiên chẳng hạn. Chỉ khi hành thiền tuệ quán, chúng ta mới thoát khỏi được 10 kiết sử và đạt được 4 quả thánh đưa đến giải thoát. 4 quả thánh đó là nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Ba kiết sử đầu tiên là thần kiến, hoài nghi và giới cấm thủ chỉ vượt qua được khi đạt được quả nhập lưu ai đã đạt được quả này thì sẽ không tái sinh vào bốn cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ xúc sanh và atula không những thế các ngài không tái sinh quá bảy lần khi lâm chung các ngài chỉ thấy hình ảnh cõi người hay cõi trời mà thôi ai hành thiền tiến xa hơn nữa sẽ đạt được quả vị nhất lai khi kết xử thứ tư là dục ái và thứ năm là sân hận đã bị suy yếu các ngài chỉ còn tái sinh thêm một lần mà thôi hình ảnh hiện ra hấp hối cũng chỉ là hình ảnh cõi người hay cõi trời người nào hành thiền và diệt được hoàn toàn kết sử thứ tư và thứ năm nghĩa là dục ái và sân hận sẽ không tái sinh vào cõi người nữa các ngài sẽ tái sinh vào thiên giới gọi là tỉnh cư thiên sẽ nhập vào niết bàn sau đó những vị này chỉ nhận được hình ảnh chư thiên khi hấp hối. Khi hành thiền, nếu tiến xa được hơn, chúng ta có thể đạt được quả A-la-hán khi loại trừ năm kiết sử còn lại. Đó là sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và vô minh. Các ngài đã đạt được quả vị cuối cùng và khi lìa cõi đời sẽ không thấy hình ảnh gì cả. Niết bàn là đích cuối cùng do Đức Phật tìm thấy qua thiền tuệ quán. Các đệ tử của Ngài đi trên con đường do Ngài chỉ dạy và phải nhờ thiền tuệ quán mới đặt đến Niết Bàn. Những hình ảnh hiện ra chỉ là những ánh đèn mờ 
khi mở khi tỏ tạm soi kiếp sống con người mục đích cuối cùng ngọn đèn sáng thực sự ở cõi niết bàn chỉ đạt được qua thiền tuệ quán mà thôi